is about geometric representation of complex numbers. So, we will a complex number geometrically represent the number. It is natural to associate the ordered pair xy that represent the complex number z equal to x plus iy with a point in the plane whose rectangular coordinates are x and y. E x plus i y is a complex number and we ordered pair right one point right and we represent it rectangular coordinates is it we say e ordered pair x comma y and we have a point right and we represent it x plus i y is a complex number and we represent it now we have a representation we have a representation each complex number corresponds to just one point and conversely if you have a point in the corresponding way to a complex number, and now, that will be a complex number in the corresponding way to rectangular coordinates is set to a point in the corresponding way. This representation is, we can associate the non-zero number x plus i y with the directed line segment or vector from the origin to the point or dead pair x y. We x plus i y in the corresponding way, non-zero number ने नमक वरे directed line segment आयत represent दिया इन्हें चल a line segment के original इन्हें ordered pair x y इन्हें वरना point ले के वाला directed line segment अलग ही vector आयेगी original इन्हें x y इन्हें वरना point ले के वाला vector आयत तो नमक की complex number ने represent दिया इन्हें चल x plus i y इन्हें वरना ये vector आयेगी अंगने नमक का represent दिया for example, we minus 2 plus i vector represent here. Minus 2, 1 is point item represent here. All the directed line segment and vector item represent here. Minus 2, 1 is point item represent here. Now, we have a complex number represent here. अधिन्दे आह वे रेंडु कॉम्प्लेक्स नंबर ने एडिशन एंगे ने रिप्रेजेंट नहीं हूँ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एंगे ने रिप्रेजेंट नहीं हूँ आधा क्या नमक नोक आठ तो पॉइंट इन्हें बोल रही हूँ ना नहीं नम्बरा ओरिजिन है नम्बरा जन इक्वल टू जीरो नो रा कॉम्प्लेक्स नंबर आईटे रिप्रेजेंट हमारे x y plane आने ही use हैं ना अपन हमारे आ complex number set ने हमारा वाले आ x y plane लाने हमारे represent हैं ना अगर ये अपन हमारा आ plane ने x y plane ने हमारे बोले कि ना पहले जाने complex plane अलग ही z plane और argon plane अब ये मोड़ पहले लाना हमारा x y plane ने वरु कॉम्प्लेक्स नंबर आ एक्स वाई प्लेन लो वरु कॉम्प्लेक्स नंबर ने रिप्रेजेंट है एम्बो हमारा प्लेन ने बिल्कुल इधर पर बार में क्या दाने डी ओरिजिन रिप्रेजेंट डी पॉइंट जेड इक्वल टू सेरो व्हेन डी एक्स वाई प्लेन इज यूज्ड फॉर डी पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड ज्योमेट्रिक अगले रेंड एक्सिस से बारे टेंडे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नमले एक्स एक्सिस लाना नमले इन दे इन द आ रियल वैल्यू नमले आईडे इन द अगले वाई एक्सिस लाना नमले इमेजिनरी वैल्यू आईडे इन द अदो उन्नत है ने एक्स एक्सिस ने नमले रियल एक्सिस नो वाई एक्सिस ने नमले इमेजिनरी axis इतने हैं ना हमारे लोगों को complex number ने representation चाहिए बाप आरंभ नहीं किया ना कार्य कर ला इन्हें ना याद रखते पारना सम्मु आदो बोले difference नो कम्बो पर हमारे sum of two complex numbers आना पर हम बोलने द पर the sum of two complex numbers z1 equal to x1 plus i y1 and z2 equal to x2 plus i y2 is the number z1 plus z2 corresponds to the point 
ordered pair x1 plus x2, comma y1 plus y2. Above z1 over na or number of complex number of z2 over a complex number of the jerry here. Are in the sum of z1 plus z2 on a pa z1 plus z2 over another number of point in a represent in the jar x1 plus x2, comma y1 plus y2 over na a point diarium. We represent the vector Z1 plus Z2 corresponding to the directed line segment We represent the sum We will see the same Z1 and Z2 This is Z2 This is Z1 This is the sum we will see the physics down plus 2 we will form this two parallelogram form. This is Z1 corresponding to a parallel line. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. parallel line. This vector is the length of the length. That is the parallel light. Now, this is the parallel light. Now, parallel light is the scale of the scale. Now, this is the scale of the scale. Now, this is the parallel light. This is the line. This is the parallel light. अपन नमक एक पर पैरेललोग्राम किटी चुन्दे अलाय अपन नमक इनी Z1 plus Z2 नो आरी ना तो मार्की ने इंगिने आने चाले नमक ये ओरिजिनल इन्ना ये पैरेललोग्राम इन्दे ये एंड ले क्यों रो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वाली क्या इन्दे द करेक्टी इन्दे सेंटर ले क्यों आना इन्दे डायगोनल वाली क्या ये वेक्टर � Z2 M varindu. Apie parallelogram inde diagonal original inde ee end ilai kya ullo a vector anu Z1 plus Z2 inu varindu. Apie ee vector inu nukku Z1 plus Z2 inu ilda. Adho vallu ivide ee dhine nukku Z1 aita represent eya. Idhu Z2 aita represent eya. Apie idha anu Z1 plus Z2 inu varindu vector inu gittu. We have already learned this in the plus 2. We have to say the difference in this case. Now, the difference is where we are. That's why we have to say the difference. Now, we have to say the difference in geometry. Now, we have to say the difference in the same way. We have to say the difference in the same way. We have to say the difference in the same way. We have to say the parallel lines. We have to say the difference in the same way. We have to say the difference of two complex numbers. The difference of two complex numbers is z1 equal to x1 plus i y1 and z2 equal to x2 plus i y2 is the number z1 minus z2 corresponds to the point x1 minus x2 comma y1 minus y2. But x1 z1 minus z2 are no complex number in the point i to represent you. But in the other thing is that सामो बार नॉल तेंने याने वड़े अपन डिफरेंस वायरेक्ट क्या ना इटे चेरो एक व्यत्यास होने द अदेंगे ने याना होगा। नमक इप्पो Z1 और Z2 मात्रे लेते होने टुलो। तो नमक इप्पो Z1 अंडे अदेंगे वड़ा माइनस Z2 आड़े ये दाम दी। अल्लाय अंगे ने नमले वड़े चेंज नर। अप आदेना इटे नमक माइनस in the opposite side, that length is equal to that length. That length is equal to that length. That length is equal to that length. That is minus z2. In the opposite side, that length is equal to that length. Minus z2 is equal to that length. Now, we have a dotted line. Now, we have minus z2 is equal to that length. Ini nama kita sendiri. Ini pun nama kita Z1 ni, minus Z2 ni. Ini tu nama kita ada yang ramai. 
അടിയാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ചിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് പാരലലോഗ്രാം ഫോം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏകദേശം ഇതേ ലെങ്തിൽ നമ്മളൊരു പാരലലോഗ്രാം ഫോം ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇതേ ഇതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ വേണം ഇവിടെയും വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം പാരലോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കണം ഒറിജിനൽ നിന്നുള്ള വെക്ടർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒറിജിനൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കിട്ടിയ വെക്ടർ ആണ് സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് ടു അല്ലെ സെഡ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് സെഡ് ടു എന്ന് വെച്ചാല് സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സെഡ് ടു സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെറ്റ് ടു ആ തരുന്ന അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ വരച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സമും ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അത് പ്ലസ് ടുവിൽ ഓൾറെഡി ഏകദേശം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമും ഡിഫറൻസും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് തൊട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കുറച്ചറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാതെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് കോൺജിഗേറ്റ് എന്താണ് മോഡലസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പ